Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. Si es la primera vez que visitas mi canal, mi nombre es Eduardo de UC Rappers. Subimos videos cada jueves. En este canal hablamos sobre consejos, tutoriales, rumores y filtraciones sobre los equipos de tecnología. El día de hoy les estaré mostrando cómo cambiar la batería de, del Stylo 6. Ya dicho esto, vamos a comenzar. Si se dan cuenta, este Stylo está totalmente funcionando. Solamente lo utilicé para hacerles el tutorial. Ah, lo primero que tenemos que hacer, como en todos los dispositivos, tenemos que asegurarnos de apagarlos. Tenemos que apagar el dispositivo siempre antes de empezar a trabajar. Este dispositivo se va a abrir por la parte de aquí atrás. Lo primero y más importante es utilizar guantes. Si se dan cuenta, yo todavía no los traigo, pero ya me los voy a poner. Cuando trabajamos en algún electrónico es bien importante utilizar guantes. La razón es porque nosotros producimos estática y podemos dañar los dispositivos ni siquiera darnos cuenta. Y el motivo de esos tutoriales es para que ustedes puedan reparar su dispositivo, no para que los echen a perder. Entonces, vamos a comenzar. Este, como les decía, este teléfono se abre de la parte de atrás. Lo primero que vamos a hacer es sacar pluma. Las herramientas que voy a utilizar para esta reparación se las voy a dejar en la descripción del video. Esas herramientas, esas herramientas y las partes que utilizo son de compañías que yo utilizo aquí para mi taller. Entonces, tengan la confianza que van a ser partes de buena calidad. Lo primero que vamos a hacer es vamos a despegar esta tapa de aquí de la parte de atrás. Esta tapa la vamos a aplicar calor. Si ustedes no tienen una pistola de aire caliente, pueden utilizar una secadora. No les vayan a utilizar demasiado calor, pero tiene que ser un poco de calor más o menos para que se pueda remover el pegamento. También vamos a utilizar alcohol isopropílico. También les voy a dejar en el enlace la bombita o el aplicador como este. Muy útiles. Vamos a ir colocando calor aquí todo alrededor. Si se dan cuenta le apliqué calor todo alrededor porque sobre alrededor viene el pegamento. Le voy a poner poquito alcohol isopropílico. Esto ayudará a aflojar un poco el, el adhesivo. Nada más poquito aquí por la orillita. dan cuenta fue suficiente para meter esto es lo que más nos importa nosotros tener un poquito de deslizamiento y otra vez vamos a aplicar calor Bien, creo que fue suficiente otra vez vamos a utilizar un poquito de alcohol isopropílico Bien, y vamos a empezar a introducir y empezar a cortar el pegamento poco a poquito alrededor. Por ahí comenzamos de la parte de abajo, porque en esta parte está el cable del sensor, entonces esto aquí vamos a trabajarlo muy diferente. Vamos a sacar nuestra herramienta y ya podemos tener aquí un poquito de agarre. ¿Eh? Nos vamos a presionar un poquito de calor. Ahora vamos a poner un poquito de alcohol isopropílico aquí, en por la otra vez por la orillita. Esto nos va a ayudar a tener, a disolver más pronto el, el adhesivo y nosotros poder abrirlo. Se dan cuenta sin jalarlo muy recio y el adhesivo podemos usar nuestra herramienta aquí para ir cortando un poquito el adhesivo aquí no vayan a ir muy adentro porque está el sensor si sienten que ya se está poniendo un poquito duro no presionen de más hay que tener paciencia podemos utilizar más calor está bien Vamos a 
cortar otra vez un poquito más el pegamento que estaba muy duro todavía ok ya se sintió que vamos a salir Miren. se dieron cuenta por eso no la teníamos que poner muy fuerte por aquí dentro por eso teníamos que ir por la pura orilla porque si cortamos este cable pues tenemos otro problema vamos a tener que reemplazar el sensor de la huella y lo que queremos es tener una reparación exitosa no tener más complicaciones con esto el siguiente paso sería remover el puerto de carga para eso tenemos que exponer la placa madre y remover todos estos tornillos estos tornillos todos son del mismo tamaño so no hay necesidad que los, los separemos cuál va en qué hoyito pero sí que los tengamos juntos para no revolverlos con los demás Para los tornillos que no salieron, pues utilizamos nuestras pincitas de metal. También estas pincitas están en la descripción del video. Y para remover estas partecitas, lo único que tenemos que hacer es levantarlas hacia arriba. Lo único que tenemos que hacer es levantarlas hacia arriba y mirar dónde están los clics. Tengan mucho cuidado de no meter sus pincitas hacia la placa madre porque pueden dañar su placa. Entonces esto, esto sale sin presión. Tengan mucho cuidado, también aquí está este cable. Este cable no es tan importante para el teléfono, pero pues les va a quitar una función del, del dispositivo. Entonces vamos a ir cuidando, tratando de levantarlo junto, miren. Sale este pedacito de placa, lo ponemos a un lado o junto con los tornillos. Bueno, y para remover la el puerto de carga vamos a remover la bocina igual vamos a tener mucho cuidado aquí solamente hay unos clips ¿Sí ven? aquí está la bocina completa la ponemos igual junto con los tornillos para remover nuestra batería es bien importante utilizar una herramienta de plástico para desconectarla Ahora vamos a aplicar un poquito del col isopropílico alrededor. Esto nos va a ayudar a romper o a que el adhesivo sea más fácil de levantar sin nosotros ponerle mucha presión a nuestra batería. Acuérdense, el alcohol isopropílico es, está bien utilizarlo en electrónicos, pero tiene que ser alcohol isopropílico, no alcohol que utilizamos de la farmacia. También en la descripción del video les dejo el enlace donde pueden ustedes comprar este alcohol. Vamos a voltear nuestro teléfono y vamos a aplicarle un poquito de calor por la parte de enfrente, más o menos donde está la batería. También le podemos aplicar un poquito de calor directo, no mucho. Eso puede causar que la batería cause fuego. Sin presionar tanto, sin, sin doblar la batería, nos damos cuenta que ya va a salir bien. Se dan cuenta la batería no recibió un daño, nada más esta ponchadita, que es casi nada. Y el alcohol isopropílico pues se va a evaporar. Vamos a darle otra un poquito más rápido para que se seque el alcohol. Nuestra batería. Y estamos listos para terminar el montaje. Vamos a poner nuestra bocina. Okay. Esta bocina también va a hacer unos clics. Eso es señal de que ya está en posición. Y vamos a poner nuestro último parte del plástico. Okay. También este tiene varios clics. Tienen que tener la forma o comodidad de que no los vayan a presionar muy duro para que no los vayan a romper. Aquí está otro clic, si se dan cuenta ya está parejita y vamos a poner sus tornillos. Acuérdense, estos tornillos eran del mismo tamaño.
ya lo que lo tenemos armados lo último que tenemos que poner es esta tapa pero hay que preparar también esta área y la tapa para que vaya a sentar correctamente y no nos vaya a quedar muy levantada hay que también poner nuestra pluma para que no se nos olvide aquí lo más fácil que pueden hacer es inspeccionar el chasis y mirar que no haya ni una bolita de pegamento si hay alguna bolita la pueden arrancar recuérdense que el adhesivo que utilizamos es líquido eso no va a interferir con este pero si tenemos bolitas de adhesivo que se juntaron como estas bolitas hay que arrancarlas para que podamos sentar bien nuestra tapa Miren, si no estas bolitas van a quedar más altas y nuestra tapa no va a bajar muy bien en el chasis nada más teníamos esas tres bolitas pero en la tapa tenemos más se dan cuenta aquí está una aquí está otra aquí está otra grande lo que pasa es que el pegamento se comprime porque lo estamos haciendo que se juntan se hacen varias capas de ellos Entonces aquí está otra vamos a darle la vuelta y vemos que no hay ni uno ¿Qué? ya no hay más bolitas de pegamento entonces esas bolitas de pegamento no nos hagan dejado que la tapa siente correctamente ahora lo que vamos a hacer es vamos a ponerle pegamento otra vez a todo alrededor si se dan cuenta aquí había pegamento entonces vamos a aplicarle un poquito de pegamento en esta parte también y vamos a ir todo alrededor otra vez acuérdense de no aplicarle mucho tiene que ser algo generoso pero no en exceso igual a la tapa no le vamos a hacer nada y lo vamos a dejar ahí reposar unos 3 a 4 minutos, igual que lo que hicimos en la pantalla. Esto para que el pegamento endurezca un poco y no se nos haga un relajo. ¿Okay? Entonces lo vamos a dejar aquí por unos 3 minutitos. Ya que pasaron unos 3 4 minutitos, pues ahora vamos a poner... Nuestra tapa en la parte de atrás. Okay. Vamos a ir presionando poco, suavemente alrededor. Esto ya está terminado. Vamos a prenderlo. Y ya lo último sería limpiarlo. Vamos a irlo limpiando todo alrededor para quitar nuestro exceso de pegamento. Algo bien importante que yo he visto en algunas reparaciones que llegan aquí al taller, que muchas personas le ponen o la loca, crazy glue, super glue, como ustedes lo conozcan, pegamento instantáneo. Una vez que ustedes colocan con pegamento instantáneo, ustedes están echando a perder la parte. Están asegurando que esa parte nunca se va a volver a pegar con esa otra parte que pusieron el adhesivo. Entonces, entonces lo que va a pasar es que van a reemplazar más partes. O si cometieron un error y tienen que regresar, pues buena suerte tratándolo de abrir y sacándolo en buenas condiciones. Aquí está nuestro teléfono funcionando. Lo vamos a apagar. Muchísimas gracias por haberse quedado hasta el final. Si te sirvió el video, por favor déjanos un me gusta, compártelo para que más personas puedan reparar sus propios dispositivos. No se te olvide suscribirte hasta el canal. Hasta la próxima.